Hare Krishna. Pranam, everyone. Welcome back to this broadcast of Chaitanya Academy. Today we're celebrating the divine disappearance day of Jagad Guru Nitilila Pristom Vishnupada Stotra Satasri Bhakti Siddhanta Sazrati Thakur Srila Prabhupada. Hare Krishna, приветствуем вас в живом эфире. Сегодня мы празднуем трансцендентное событие День Божественного Ухода Джагад Гуру Шилы Бхакти Сиданты Сарасвати Такура. So, that's a, just one moment. Okay. So today is the uh, disappearance day of Srila Prabhupada. So first of all, I give pranam at the Lord's feet of my Guru name. Nama Shrista Manamapi Satiputram Atra Surupam Rupam Tasyagratyamuri Purim Maturim Ghostvalatim Ratha Kunda Magiribaram Ahoradika Omarvasam Prakto Yasya Pratita Kripaya Sri Guru Tamnatosi Gurave Gaura Chandraya Radhika Itadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Nama Anandalila Maya Vigraya He Mabadibyats Chabi Sundaraya Tas my Maha Premara Sapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sham Sundar Shikanda Shikar Smarha Sumurli Manohara Radikar Sakamama Kripanidhe Sopriya Charna King Kurim Kuru Tavaivasmi Tavaivasmi Najivami Tayabina Iti Vikaya Devi Tam Nayamam Charna Antikam First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers, thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramaradatam Guru Pada Padma, Nitilila Pravisht Om Vishnupad, Ashto Tarasatasi Rupanuga Charibarya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all of you, my dear Vaishnavas and Vaishnavis, brothers and sisters, Vanchakal Pataru Vascha, Kripa Sindhu Bhyavacha, Putitanam Pavani Bhyo Vaishnavi Bhyo Namo Nama. Today, we are celebrating the most auspicious occasion of the disappearance festival, the separation festival of Prabhupada Srila Bhakti Srianta Saraswati Thakur. Сегодня мы празднуем это трансцендентное событие, День Божественного Ухода Шрилы Бхакти Сиданты Сарасвати Такур Прабхупады. Actually, it is essential to observe all the appearance days and appearance days, disappearance and appearance days of great Acharyas and the appearance of various avatars of the Supreme Lord. Очень важно праздновать дни ухода и явление всех вайшнавов, ачарий и также всех инкарнаций uh, Господа. Our whole year, our Vaishnav calendar is filled with so many uh, important, transcendental, auspicious festivals. В нашем вайшнавском ежегодном календаре очень много важных, знаменательных праздников, событий, mm -hmm. которые мы отмечаем. But there was a time when, uh, not so long ago, when the uh, dates, the astrological deities of these festivals 
was not widely known. Мы принимаем вайшнавский календарь как данность, но было время и совсем недавно, когда многие титхи, mm -hmm. явлений и дней уходов были неизвестны эти астрологические факторы. So our Vaishnav Sarva Bhoma, Srila Jagannath Das Babaji Maharaj, even when he was very old, uh, more than 120 years old, he used to uh, be carried in a basket on the head of his servant, Bihari, and in this way he would arrive at the Bhajan Kutir of Srila Bhakti Nau Thakur in Godrum Dweep. Наш Sarva Bhoma Вайшнав Шрила Джаганата Даш Бабаджи Махарадж уже в очень преклонном возрасте, когда ему было за 120 лет, он передвигался, сидя в корзинке, которую носил его слуга Бихари. И Бихари приносил его в дом Шилы Бхактивинот Такура. So, on one such uh, visit, Сила Джаганат Даш Бабаджи Махарадж saw uh, the young Bhimal of Prasad, that is Prabhupada Sila Bhaktisthan Sotakur, he's the son of Sila Bhaktino Thakur. He saw him there and he came to know of his great proficiency in mathematics and astrology. И во время одного из таких визитов в дом Бхактивино Такура Шрила Джаганат Дас Бабаджи заметил юного сына Шрила Бхактивино Такура Бимала Прасада, то есть нашего Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такура, который уже в юном возрасте славился своими познаниями в математике, астрономии, астрологии. So there, Шрила Джаганат Дас Бабаджи Махарадж, he gave an order to the young Бимала Прасад. И Шрила Джаганат Дас Бабаджи Махарадж повелел юному Бимала Прасаду you should initiate the publication of Sri Navadvip Panjika, that is, the almanac of Navadvip Dham, and it should include all the important appearance and disappearance days and Akadasis and Mahadwadises, etc. Он поручил ему составить и публиковать регулярно Navadvip Dham Panjiku, то есть вайшнавский календарь всех кадышей, всех важных дней явления, Господа и его чистых преданных. And he told, Srila Jagannath Das Babaji Maharaj said, it is not possible to attain one's spiritual welfare without remembering the lotus feet of the Vaishnavas. Jagannath Das Babaji Maharaj сказал Бимала Прасаду, что невозможно достичь духовное благо, не памятуя о лотосных стопах чистых Вайшнавов. In fact, he said, it is an offense even to not remember them and not glorify them, especially on their appearance and disappearance days. И он объяснил, что это не только прискорбно забыть, почтить этих личностей в дни их явления ухода, но это считается уже на самом деле аппаратхой, вот такое невежество и пренебрежение в адрес святых личностей. So, Сила Джагнат Дас Бабжи Марадж himself had compiled a, a handwritten a calendar of most important events, and he gave the young Bimala Prasad his own uh, notes and all information on this, and that became the basis uh, later of the Navadi Panjika. У Шрилы Джаганата Дас Бабаджи Махараджи был свой личный рукописный дневничок, который он вел, который он составил из всех важных вайшнавских календарных дат, и он передал все свои записи юному Бимала Прасаду, на основе которых тот и опубликовал на Вадби Панчику. So, Guru Mukapadma Vakya Chitete Korea Aika, the young Bimala Prasad took this uh, instruction uh, upon his head and made his heart one with that instruction. And it is only because of the mercy of Srila Jagannath Das Babaji Maharaj coming through our Prabhupada Bhaktisthan Thakur that we have a calendar now which is full of so many uh, beautiful uh, festivals of the appearance and disappearance days of all various avatars and their shaktis and uh, uh, all the associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Bimla Prasad с трепетом и серьезностью отнесся к этому повелению, принял это как свою как свое обязательство, возложил на себя это обязательство mm -hmm. и вобрал его в свое сердце и вот по всему благодаря милости Шрилы Джаганата Дас Бабаджи Махараджа и труду Шрилы Бхактисиданты Сарасвати Такур у нас и имеется вот это наследие, возможность знать точные даты, явления, уходов, очарев, чистых преданных и также все даты, явления разных инкарнаций Господа. So when these uh, special uh, moments, these holy titties, uh, they 
come to us, then at that time we have to wholeheartedly dive into their service. И когда появляется вот эта возможность, мы узреваем в календаре приближающийся день, важную титхи, мы должны, как, как в океан нектара, нырнуть вот в этот mm -hmm. день и радоваться возможности отмечать это событие. Never miss one of these important festivals. It's a great chance for progress in our life. То есть каждый такой день, вот такой праздник, это uh, такой uh, важный uh, этап для нашего духовного развития, поэтому не упускайте возможность сделать этот духовный рывок и всегда uh, отмечайте все праздники. Сила Брендаван Дастакур in his Sri Chaitanya Bhagavat, he has said, Jai Jai Vaishnava Bojile, Achinta Krishna Pai, Sai Vaishnava Puja Vaite Bara Aranai. There is nothing greater than worshipping the transcendental saints, the Vaishnavas. Srila Vrindavan Dastakur, Sri Chaitanya Bhagavati, говорит, нет ничего важнее, чем почитание чистых Вайшнавов, святых. Because by serving them and glorifying them, Потому что служаем и прославляя их. Then, although Krishna is achintya, what to speak of being beyond the physical senses? He's beyond the mind and intelligence even, but he is attained by this process of serving and glorifying the Vaishnavas. Благодаря Вайшнава Севи и прославлению Вайшнавов, Ачинтия Кришна, который непостижимый, недостижимый, mm -hmm. он не только за пределами постижения чувств, но и также за пределами ума и интеллекта, он становится доступным нам. When we glorify the life, that, that is the Jivan Charitra, the biographies, and we sing the qualities of the great liberated souls who are so dear to Krishna, then gradually we start to develop affection for those divine personalities. Когда мы почитаем Jivan Charitra, то есть прославляем житие чистых вайшнавов, мы сближаемся с ними, они становятся дорогими нашему сердцу, наше сердце открывается, и мы духовно растем. And when we have affection for the transcendental personalities, then our mind, which would otherwise be completely absorbed in maya, in complete nonsense in the mode of passion and ignorance, but that very mind becomes purified. Что, когда в сердце появляется любовь к святой личности, то наш вероломный Грязный ум, которому нет дела ни до чего святого, он всегда предвзят какими-то мирскими усладами, и, то он начинает вовлекаться в процесс uh, духовного осмысления и очищается. And when the mind is purified, then the vritti of bhakti begins to appear there, and we begin to have divine realization and experience the topmost transcendental bliss beyond this physical plane. In this life. So now, having deliberated on the uh, power, on the principle of glorifying Vaishnavas, We'll come to the life history of Prabhupada Sila Bhakti Siddhartha Sarai Thakur. Итак, поразмыслив о важности и необходимости прославления uh, чистых вайшнав, мы перейдем сейчас к повествованию жизни Шрилы Бхакти Сидданты Сарасвати Такура. He was born on February the 6th, 1874. Он родился 6 февраля 1874 года. Uh, In Jagannath Puri. В Джаганатхапури. Oh, just about half a kilometer from uh, the uh, temple of Lord Jagannath on the Grand Road. Он родился в резиденции, расположенной где-то в половине километра от храма Джаганатха. At that time, на Гранд дороге. Сила Бхакти Винод Такур was a, a, and his family were staying in a rented house. В то время Шила Бхактивинот Такур арендовал дом там на Гранд Дороге вместе со всей семьей жил там. And it was just very close also to the Jagannath Bala Bhatika, which was the residence of Ramananda Rai, where Ramananda Rai used to um, meet with devotees and engage in profound nectarian harikata. Этот дом был расположен совсем неподалеку от резиденции uh, Рай Рамананды, Джаганата Бала 
в Атике, в том месте, где ранее, э, во времена читания Махапрабу, жил Рой Рамананда, и там он встречался, общался со своими друзьями, вайшнавами. Но это было в этом городе, где Чайтани Махапу был растет, и Махарадж Пратапарудра came and massaged his lotus feet and sang the verses of Gopi Gita. Как раз в том саду, расположенном рядом с домом, Рай Раманады Махапрабху однажды отдыхал во время Радхаятри, и у царя Пратапарудры появилась возможность совершить севу Чайтани Махапрабху. Он приблизился к нему, массировал ему стопы и воспевал стихи из Гопи Гиты. And there Сила Бхактинал Такур in the mart of the Jagannath Bala Bhattika that was established by Rai Ramananda Srila Bhaktinur Thakur. He used to have a group of, uh, study group with many scholars there studying the Srimad Bhagavatam and the Sandarbhas of Srila Jiva Goswami Pad. И как раз при Матхе, вот в этой резиденции Рай Раманады, Шила Бхактинур Такур встречался с другими вайшнавами, они изучали там Шримад Бхагаватам и другие шастры. When he was born, uh, his umbilical cord was wrapped around his body like a Brahmin thread. Когда uh, Шила Бхактисиданда Сарасвади такой родился, пуповина его была обмотана вокруг тела, как брахманский шнур. And uh, when Шила Бхактинур Такур saw the auspicious signs on his body, then he realized, oh, my prayers are being fulfilled. Когда Шила Бхактинур Такур узрел у, у, такие особенные символы на теле своего новорожденного, новорожденного сына, он понял, что его мечта, его духовная мечта сбылась. Потому что Бхактинут Такур молился Господу Джаганати, пошли мне, пожалуйста, лучше к Вишну, который станет моим сподвижником в, ми- в распространении миссии према дармы Харинам Санкиртаны Шри Читани Махапрабху по всему миру. So, Сила Бхактинур Такур gave him this name Bhimala Prasad. Bhimala is the Shakti of Lord Jagannath. So, he is uh, the mercy of the Shakti of uh, Lord Jagannath. Study Sri Krishna. Сила Бхактинур Такур нарек своего сына Bhimala Prasad. То есть, милость Bhimala и Bhimala это Шакти Господа Джаганата, то есть Кришны. Mm-hmm. So, since his childhood, he was very, very uh, calm and quiet and very uh, enthusiastic to follow all the rules and regulations of pure bhakti. Сила Бхактинур Таку would travel from place to place giving lectures and his young son used to follow him carrying his Srimad Bhagavatam and Bhaktira Samrita Sindhu under his arm and then he would set up the books for Сила uh, Бхактинур Таку and sit in the front row and listen very attentively. Бхактинур Таку давал лекции повсюду, повсюду и сын сопровождал его всегда под мышкой нес шастры отца Srimad Bhagavatam Бхактира Самприта Синду, когда они приходили куда-то в uh, место, где будет проходить лекция, сын там раскладывал книги для отца, все готовил Асану ему и внимательно слушал сам сидя в первом ряду. And he made a vow, from this day, for my whole life, as a, um, an atonement, I will never eat mango again. Однажды мальчик uh, съел манго, а Бхактивнот Такур сказал сыну, это же Бога было, это еще не предложено было Кришне. И ребенок настолько расстроился и осудил себя за вот такой проступок, что он поклялся, что никогда больше в жизни он не скушает ни одного манга в наказании себе за вот это упущение. So, um, see how sincere he was. Насколько он был искренним. When he was about uh, five years old, Сила Бхактинот Такур was excavating um, the place called Бхактикути in Jagannath Puri, just next to the когда Бхактисиданти Сарасвати Такуру было пять, Бхактисиданти Такуру в это время руководил археологическими раскопками вместе Бхактикути рядом с домом Джагананда Пандита. И в это время он нашел маленькую деревню Корума. 
И во время этих археологических раскопок Бхактиротакор нашел маленькое божество Курмадева. And he gave this Kurma deity to uh, his son Bhimla Prasad, and he initiated him. He gave Harinam and taught him how to serve this deity of the Kurmadev. И он решил подарить это божество своему сыну, подарил Курмадева Бимала Прасаду и дал ему Харинаму и обучил его, как проводить пуджу. And he also gave him a mantra for the worship of Lord Nishingadev. И также дал ему мантру для поклонения Господу Нерсимхадеву. So, gradually, as the uh, young boy began to grow, he became a very brilliant scholar. And even at the age of 15, he had published a translation and commentary on the astrological treatise Surya Siddhanta that was recognized by all the um, intelligentsia of Calcutta and Bengal. Мальчик был гениальным, он учился усердно, и к 15 годам он опубликовал уже с комментариями трактат, астрономический, астрологический трактат Сурья Сидханту, который который его публикация очень ну, с уважением была принята интеллигенцией и учеными Калькуты. And he was looking also for guru. И подросток постоянно находился в духовном поиске Шри Гуру. But he did not see any person who really inspired him. Но он не находил того, кто бы вдохновил его. That was until he met Srila Gokishore Das Babaji Maharaj. И это продолжалось до тех пор, пока Бимал Прасад не встретил Шилу Горки Шодас Бабаджи Махараджа. So, on the one hand, uh, Bimal Prasad, he was the son of a great aristocrat and famous Vaishnava and famous uh, magistrate and he was a great, uh, respe greatly respected and wealthy intellectual. То есть Бхактисиданда Сарасвай Такур был родом из вот такой возвышенной, из хорошего сословия аристократической семьи Сын такого известного, прославленного вайшнава, как Шила Бхактивнот Такур. И сам уже к юности он уже был замечательным ученым, знатоком санскрита, астрономии. Mm -hmm. And on the other hand, Шила Гокишодас Бабджи Марадж was um, apparently an illiterate person. А с другой стороны, Шила Гокишодас Бабджи Махарадж с верского ракурса был неграмотным, mm -hmm. необразованным. Mm -hmm. But Шила Прапад could see that he was a Maha Bhagavad Vaishnava. No, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur увидел духовное величие в Шрили Горкишода с Бабаджи Махараджи, увидел, что перед ним Maha Bhagavad Vaishnava. Their interaction is very fascinating. Их общение очень интересно. You see, uh, Prabhupada, he said, at that time in my life, I was thinking, I am a great philosopher and mathematician. Позже Брабхупад признался, что в то время своей жизни я считал себя великим ученым, логиком, математиком. Let any scholar or let any pundit in the whole of India come to me at any time during the day or the night and debate me and I'll defeat him. Я настолько был самоуверенным в своих познаниях, что я был готов принять вызов от любого ученого когда бы он ни появился, днем или ночью. And uh, so wherever he went, he was very much honored. И везде, uh, где, uh, где бы ни оказался Бхактисиданта Сарасвати Такур, к нему его принимали с почтением и уважением. But when he came in the presence of Srila Gokishodas Bhavji Maharaj, Srila Gokishodas Bhavji Maharaj completely neglected him. Но когда он оказался рядом с Srila Gokishodas Bhavji Maharaj, тот просто его как будто бы не видел, полностью пренебрег. When there's some powerful or famous person, uh, you can see all others surround them and they fawn over them, like sycophants. Обычно видно, когда где-то появляется известная личность, какой-то человек известный, все uh, толпой окружают его, как mm -hmm. фанаты, подобострастно. Oh, sometimes uh, very... Uh, Uh, famous gurus and renounced persons also, they try to get the attention of that person. They say, oh, how can I make him my disciple? Our Srila Prabhupada noticed that Srila Gokishodas Babaji Maharaj was completely indifferent 
uh, to his position and his qualities. Но Бхактисиданда Сарасвати Такур заметил, что Горки Шордас Бабаджи Махарадж относился с полным безразличием к, к общественному признанию и познаниям Абьюмала Прасада. No Вообще никакого интереса не проявлял. Обычно, если человек не искренен, и он заметит, что ему там перед ним красный ковер садху не расстилает и не лебезит перед ним, то неискренний человек просто обидится, скажет, да, кто это же, не саду это вообще, если он не видит моего величия, он никто, и уйдет Гордиевива. Но Прабхупад совершенно по-иному воспринял mm -hmm. ситуацию, вот, отношение к нему Шрилы Горки Шудас Бабаджи Махараджа. He thought, oh, I am very educated, aristocratic and uh, wealthy, but he has no interest at all in any of these worldly qualities. That can only mean that he himself is possessed of such high qualities, by which in, in comparison my qualities are completely meaningless and useless. Он думал, просад подумал, я из хорошего сословия, высокообразован, аристократичен. У меня есть репутация и, и влияние, но Горки Шодас Бабаджи Махарадж вообще не обращает внимания на вот эти мои мирские достояния и достоинства. Значит, он обладает какими-то достояниями, которые превосходят то, что, то, чем обладаю я. Our Prabhupada saw how Sila Goki Shodas Bhavji Maharaj was uh, singing the holy names of Sri Krishna with deep attachment, feeling profound separation. Prabhupada Bhaktisiddhanta замечал, с какой верой, искренностью и любовью Шила Горки Шодас Бабаджи Махарадж воспевал святые имена. Hmm? That's why he said, if a sadhu will flatter me, then he becomes my enemy. Поэтому он сказал, если садху будет льстить мне, mm -hmm. то он будет по факту мне врагом. A sadhu is a person who has a chopper in his hand. Садху это тот, у кого в руках тесак. Like a priest at the sacrifice of goats. Как жрец на месте, где приносят жертву козлов. And when we approach a sadhu, then we come with so many anyabilas, many uh, worldly desires and attachments. And they're all like goats standing in a line, and the sadhu is just chop, 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 and relieving us of all of this contamination. Вот the sadhu, он как жрец у алтаря жертвоприношений, и мы наполненные анархами всякой скверной, всякими своими личными мирскими желаниями, мы выстраиваемся в очередь, которая ведет к садху, и вот эти анархи, они подобны козлам. И садху беспощадно своим духовным тесаком этих козлов зарубает. So, in the presence of Srila Gokshodas Bhavji Maharaj, our Prabhupada, he realized the worthlessness of worldly qualifications. И находясь рядом с Горки Шудас Бабаджи Махараджем, Прабхупад Пактисиданта Сарасвай Такур понимал ничтожность всех мирских достоинств и достояний. The only valuable treasure is the factual Experience of love for Krishna. Он, пони... он стал понимать, что истинное сокровище это вот настоящая любовь к Кришне. So he approached Maharaj and asked him for initiation. И посему он решил попросить Горки Шодас Бабаджи Махараджа стать его духовным учителем. Бабаджи mm -hmm. Махарадж mm -hmm. uh, сказал, хорошо, я спрошу у Гора Нитая. So then he sent him away. И отослал юношу. Another time when he came back, He said, oh, I forgot to ask. Через некоторое время, когда юноша напомнил о своей просьбе, Бабаджи Махарадж сказал, о, я забыл совсем спросить Горнитая. Mm -hmm. Another time he came, Бабаджи Махарадж said, you know, some years before I made one disciple, but he went away and cheated me, so I will not make another one. Через некоторое время юноша пришел снова, озвучил свою просьбу. Бабаджи Махарадж сказал, ты знаешь, что много лет тому назад я принял одного ученика, но он предал меня. Mm -hmm. И с тех пор я считаю, что я не хочу больше учеников. Another time Бабаджи Махарадж told him, don't think that your education and your um, 
dharma, your virtue, your truthfulness, or any worldly quality makes one qualified to receive the Vaishnav Diksha. Позже Пабаджи Махарадж сказал Бимал Прасада, ты должен понимать, что не твоя ученость, не твоя праведность, не твоя добродетель, они не являются чем-то значимым в сфере духовности. Не думай, что это какие-то великие заслуги твои. So, in this way he sent him away many times, but he did not give up because he remembered that Ramanuja Acharya had been rejected 18 times by his guru Gosti Purna before he was finally accepted. Таким образом, вот снова и снова и снова это все откладывалось, и он не соглашался стать духовным учителем. Но Бимал Прасад не отчаивался. Он напоминал себе историю с Рамануджа Ачарьей, который 17 раз просил uh, Гошти Пурну, своего будущего учителя, mm -hmm. о духовном посвящении. So this is a Vedic principle that the disciple should always be tested before initiation. And in the Vedas it is said that uh, giving initiation to unexamined disciples is the cause of ruination of the world. Вот это ведический принцип того, что uh, будущий духовный учитель должен проэкзаменировать кандидата в ученики, то есть проверить его, потому что веды предостерегают против поспешных инициаций, говорят, что эти поспешные инициации непонятно кому, они приводят к хаосу в обществе и к деградации. So, um, finally, Sila Gokshudas Babaji Maharaj accepted him and gave him the name Sri Barsha Banavi Devi Daita Das. И, наконец, Сила Горкишудас Бабаджи Махарадж смелостился и дал духовное посвящение и нарек своего ученика Шри Варшабанови Деви Дайта Дас. And when the year came, 1905, uh, Silla Prabhupada was uh, uh, 31 years old, he began his Shatakoti Nam Yagya. И когда наступил 1905 год, Шила Бхакти Сиданта Сарасвати Такур начал свой Шати Коти Нам Яги врат. Шата means 100, and Коти means 10 million. So 100 times 10 million is a billion. So it was a, a Yagya, a sacrifice, uh, to, uh, consisting of chanting a billion names of Krishna. Шата это 100, Коти миллион, то есть это врат, который он принял воспеть миллиард святых mm -hmm. имен. So, uh, he began in 1905 and uh, he was living alone in a small hut in uh, Mayapur. И вот он начал uh, этот обед совершать в 1905 году и поселился в одиночестве, в уединении, в маленькой хижине в Майапуре. This rat took him nine years and four months to complete chanting uh, 192 rounds of Hare Krishna Mahamantra every day, 300,000 names every day. И у него ушло на это 9 лет и 4 месяца, то есть ежедневно он воспевал 3 лакха харинам, 192 круга харинам mm -hmm. в течение 9 лет и 4 месяцев. So during those uh, more than 9 years, he used to sleep on the floor, on the bare earth of the hut, with no blankets, no straw mat, or no pillow. Все эти девять лет он спал на голой земле в этой хижине, прямо на полу, без 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 матраса, без одеяла, без покрывала, без циновки. And uh, according to the Alankar Shastra, um, the color of Virahaba, of separation, is green. So at that time, he was just dressed in a green chada, and even he was writing and using green ink. И в соответствии с Аланкара Шастрой цвет разлуки э, зеленый. И в то время, все эти годы, Бхактисиданта Сарасвати Такур, он зам... укрывался таким зеленым чадором, носил зеленый чадр и даже писал зелеными чернилами. So, some years before, Srila Bhaktino Thakur had also done this Shatakoti Nam Yagya, sacrifice to chant a billion names, and Srila Bhaktino Thakur gave Srila Prabhupada the very japa mala, the beads that he himself had done this Shatakoti Nam Yagya, for him to do his Shatakoti Nam Yagya. И, как оказалось, вот эта традиция воспеть миллиард святых имен, это уже была семейная традиция, потому что Шрила Бхактивино Такур за какие-то годы до этого, он сам совершал этот обед, и он подарил сыну ту джапу малу, которую он воспевал, 
во время своего обета. And at that time he would sit in front of a deity of uh, Lord Gauranga Mahaprabhu. And some of you may have seen that when we do Navadip Dham Parikrama and we come to the island of Rudradweep, there's one mat there, Rudradweep Gaudiya mat, and the very deity of Chaitanya Mahaprabhu in front of whom Sila Bhaktisthan Swatako performed his billion names Yajna is presently in that mat. He was later uh, established there. Когда Брабхат Бхактисиданта воспевал святые имена, он сидел перед Виграхой Гауранги Махапрабху. И некоторые из вас видели это божество. Гауранга Махапрабху теперь живет на Рудра Двипи в Гаудиамадхи, который основал Шила Бхактисиданта Сарасвати там. During that time, he did not wear any stitched cloth. He didn't wear a shirt. And uh, he used to only cook rice once a day and take a little rice in the evening. Все эти годы он не носил шитую одежду, не носил uh, рубашку, и питался он раз в день. Он варил немножко риса, и вот, вот этим он um, одерживал. He would sleep very little and go on chanting day and night. Поддерживал силу тела. И вот он постоянно, он очень мало спал, и mm -hmm. все время уделял In the heat of the summer, he would be there in his hut chanting day and night. And when the uh, rainy season came, then rain was coming through the holes in the roof of his hut, and he would just put an umbrella and sit under the umbrella inside the hut and chant. Во время жаркого лета он сидел в своей хижинке, воспевал там, а когда начинался сезон дождей и вода начинала проникать сквозь солому на крыше, он брал зонтик и прикрываясь от дождя внутри хижины, он продолжал. So while he was doing this, Brat Srila Gokishwar Das Babaji Maharaj would sometimes come and see what he's doing. And he remarked, oh, I can see the vairagya, the detachment of Raghunath Das Goswami in my Prabhu. He used to call his own disciple his Prabhu. Srila Gokishwar Das Babaji Maharaj иногда навещал своего ученика, чтобы посмотреть, чем тот занимается, и радовался, видя, как усердно его ученик воспевает святые имена, и говорил, я вижу в тебе вайрагию Шрилы Рагуната Дасгасвами, мой Прабу. То есть он обращался к Бхактисиданте Сарасвати Такуру как к своему Прабу. So, uh, don't think that Mayapur then was like it is now. That time it was a complete uh, wild jungle. И не думайте, что Майапур в те времена выглядел так, как он знаком вам сейчас. В то время это просто были джунгли. So though he himself was not traveling anywhere, but just by doing Nam Bhajan, uh, the Uh, his divine opulences were attracting very sincere persons to come and visit him and inquire from him. And he would make time to speak some beautiful Harikata to them. В эти годы Бхактисиданта Сарасвати Тагур не покидал Майяпур, он оставался там на одном месте, но все же вот эта божественная его сила, его Харинам Баджина, как аура, расходилась повсюду и привлекала к нему как магнитом uh, разные дживы, много заинтересованных людей стали навещать его в эти годы. So gradually great personalities like um, Paramananda Prabhu, like our Paramaguru Dev, Vinod Bihari Das Brahmachari, and they came to him Постепенно, in those early days. В, в эти ранние годы его миссии такие личности, как наш, как Парамананда Прабу, как наш Парамгуру uh, Дев, стали присоединяться к Бхактисиданте Сарасвати Такуру. So one day he crossed over the river and he went to Navadip town, Kulia. Однажды он решил отправиться, он на лодке пересек Гангу, отправился в Кулию. And he was giving a, le a lecture on Vaishnav Tattva. И там он давал лекцию по Вайшнав Татве. And uh, many persons came and were listening. И в аудитория была uh, большой. So first he spoke on the qualifications of the Kanishta Adhikari and then the Madhyam Adhikari. Сначала он рассказывал о квалификации Kanishta Adhikari, потом рассказывал о квалификации Madhyam Adhikari. So then he came to the qualifications of the Uttam Adhikari. Затем он перешел к квалификациям Uttama Adhikari. So he was quoting the verse of Srimad Bhagavatam, Sarva Bhute Suyapa Set Bhagavat Bhavam Atmanaha Bhutani Bhagavat Tatman Esha Bhagavat Otamaha that the Maha Bhagavat Vaishnava is uh, such a person that 
he sees Krishna in the heart of everyone. И затем он процитировал стих из Шримад Бхагаватам, в котором говорится, что Уттам Бхагават такая личность, которая видит Кришну повсюду. And he sees, every, he sees everyone existing in Krishna. Он видит Кришну во всех и видит всех в Кришне. And he sees his own bhav in others. Он видит свое, видит свое собственное настроение в, в окружающих. So there, there are various uh, meanings, explanations of this verse. Есть много трактовок этого стиха. Mm-hmm. But Sila, when Sila Bhaktisthan Sotaku was about to explain its meaning, then he stopped and he said, what more do I need to say about this Verse, my Guru Dev is the personification of this statement, and he is living just nearby here in Kulia. If you want to know the meaning of this verse, then uh, you just have to have the darshan of Sila Gokishodas Babaji Maharaj. Задумавшись над процитировав этот стих, Бхактисиданта Сарасвай Такур задумался на мгновение, собираясь объяснить его, потом сказал: "Да, какой смысл объяснять этот?" Стих, когда есть личность, мой духовный учитель, Шрила Горки Шодас Бабаджи Махарадж, который является олицетворением этого стиха, и вы можете постичь смысл этого стиха, просто получив даршан моего Гуру Дева, который живет тут, в Кулии. So, and just as he said that, a wonderful pastime took place. И как только он произнес эти слова, произошла удивительная лила. Сил Прабхат suddenly noticed that sitting there in the back of the audience, his Guru Dev was there, <laughs> listening to his guitar. Until that point, he did not know. В этот самый момент Бхактисиданта Сарасвати Такур вдруг почувствовал что-то, взглянул вдаль этого пандала и заметил своего Гуру Дева, который сидел там, оказывается, и слушал его Харикатху. And as soon as he glorified his Guru Dev, then he saw Srila Gokshas Bhavjimaj get up and leave that assembly. Но как только вот он прославил своего Гуру Дева, и вдруг он увидел четко, что его Гуру Дев сидит там, и вдруг Горкишодас Бабаджи Махарадж в этот момент поднялся и вышел из зала. Because he did not want to hear praise of himself. Потому что он не хотел слушать вот такие слова прославления в собственный адрес. Oh, this is a sign of someone who has praying. Srila Prabodhananda Sarasvati Thakur in his Vrindava Mahimamrita, he said, when will that day come when I will reside in Vrindavan? And if someone will praise me, it will feel like taking poison. And if someone will criticize me, I will drink it like sweet nectar. И вот это признак того, кто, в чем сердце живет прямо. Как говорил Шила Прабодананда Сарасвати в Вриндаван Махамрите, что, о, когда же наступит тот день, что я жил во Вриндаване, и если кто-то Скажет листивые слова, лесные слова в мой адрес. Мне я почувствую, что я проглотил яд. А если меня будут порицать, я буду ликовать в ответ. So even by getting up and leaving, he was actually illustrating the qualities of the Mahabharat Vaishnava. То есть вот этими действиями Горки Шадас Бабаджи Махарадж опять-таки продемонстрировал суть вот этого стиха славы Махабхагат Вайшнава. Now. During this time, when Srila Prabhupada was doing his Nam Yagya, there was a young Brahmin from Calcutta. His name was Mitra. So he was actually from a very wealthy family, but he came there to Mayapur and he was just wearing an old Mm, worn out, torn cloths, very small, only from his waist to his knees, just covering his thighs. Mm. And uh, he was uh, sh- sh- showing that he was completely detached from the world. So he was looking for a guru who would fit into his material understanding of what detachment means. То есть у него было свое мирское понимание того, что такое вайрагия, и он разыскивал гуру, который бы соответствовал вот его собственной концепции so, вайрагии. Of course, at that point in his life, Siddha Prabhupada was also living in extremely uh, austere way that was visible to everyone. И, конечно же. Бхактисиданда Сарасвати Такур те годы тоже провел вот в таком аскетичной, аскетичной жизни, и все об этом знали. So he came there, 
uh, that Mitra, and he spent some days with our Srila Prabhupada, and uh, they discussed. You know, he was deeply asking questions. И вот этот юный браман Митра, он прибыл в Майяпур, нашел Шилу Бхактисиданта Сарасвати Такура, несколько дней приходил, он провел с ним какое-то время, обсуждал разные философские идеи. But perhaps you know, Шилу Бхактисиданта Такура acquired the land where the yoga pit is now, and uh, the 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 plan of Шилу Бхактисиданта Такура and Шилу Бхактисиданта Такура was to acquire uh, gradually more and more land around that area to develop. Uh, the uh, make a temple, the yoga pit temple, and Sri Vasangam, and Advaita Bhavan, Gadada Angan, Chandrasekhar Bhavan, all these uh, places, develop them uh, so that pilgrims would come and uh, get the benefit of being absorbed in the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu by hearing the glories of those places in Sadhu Sangha. К тому времени Шрила Бхактивна Такур приобрел земельный участок, на котором была расположена йога питха, и он вместе с Бхактисидантой Сарасвай Такором, они планировали, как в будущем, приобрести все прилегающие участки земель, там Шривас Ангам, все вот эти места важные для вайшнавов, чтобы там устроить паломнический центр, куда могут съезжаться все вайшнавы, проводить парикрамы и так далее. But at that time it was just a jungle, so... Uh, no one could see the vision that was there in the hearts of these two great Vaishnavas. But this young aspiring renounced uh, Sadhu Mitra, he saw that uh, our Srila Prabhupada would spend some time Uh, making arrangements to try to get some land nearby and, and uh, develop the yoga pit area. And he thought, oh, what is this? He became disgusted. What kind of redundancy is, is he uh, engaged in these worldly things? No, а вот этот юный идеалист, аскет Митра, он, проведя некоторое там время с Бхагдисидантой Сарасвати Такур, стал разочаровываться и даже испытывать отвращение, потому что он заметил, что Бхагдисидантой Сарасвати Такур проводит время в каких-то там деловых встречах по поводу приобретения земель, в каких-то там бумажными делами был занят, он подумал, что, что это за притворное отречение, это, это не настоящее все. So he thought, oh, he is not really renounced. И он стал осуждать Бхактисиданту mm -hmm. Сарасвати Такура, думая, да он не настоящий аскет. I have nothing to gain from him. Он подумал, чему он меня может научить? So he left Prabhupada and he went across to Navadip down, down to Kulia to see, well, what can I learn from his guru, Srila Gokshur Das Bhavaji Maharaj. And he left Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he went to another side of Ganges, to Kulia, and started to look for another asket to learn him, and he met with Srila Gokshur Das Bhavaji Maharaj. So he went to Srila Gokshur Das Bhavaji Maharaj and tried to serve him, and in a short time, He became, uh, it seemed, that he was the foremost of all the assistants of Srila Gokshur Das Babaji Maharaj. И постричав Srila Gokshur Das Babaji Maharaj, он решил служить ему и стал усердно ему служить. И за короткое время отличился среди всех других севаков. Казалось, что он там главный, самый ближний севак для Gokshur Das Babaji Maharaja. So as his position and responsibility was growing, so his ego was also growing. И то есть у него увеличилась ответственность, положение, и вот чем больше становилось, появлялась ответственность, тем больше раздувалось его эго. Mm -hmm. And he became so bossy and uh, conceited that when uh, Prabhupada Srila Bhaktisthana Sotako used to come to see his Gurudev, then he would refuse him, he would close the door and say, no, you can't come in. И, и, и то есть этот юноша, он со временем настолько возгордился, каким-то стал уже таким командующим голосом там всем повелевать и даже когда Бхактисиданда Сарасвати Такур приходил на Даршан к своему Гурудеву этот Митра отказывался впускать его был он занят ему сейчас Даршанов и вот такие были несколько неудачных попыток увидеть своего Гурудева Бхактисиданда Сарасвати Такур просто смиренно каждый раз кланялся и тихонько уходил Many people used to come and bring some gifts for Srila Gokshur Das Babaji Maharaj, especially delicious milk products. And uh, Srila Gokshur Das Babaji Maharaj told him, Oh Mitra, don't take these things. 
Очень часто приходили паломники, приносили разные подношения, дары Бабаджи Махараджи, вкусные молочные продукты всякие. Бабаджи Махарадж предостерегал Митру, говорит, Митра, не кушай ничего из подношений. But those people who are giving the donations, he would tell them, I have given this to Babaji Maharaj. Yes, it was very good. And in this way, he would encourage them to uh, bring more. And he himself was disobeying his guru and eating those uh, luxurious items. А Митра, он всегда говорил всем этим паломникам, которые приносили дары, да, спасибо, Бабаджи Махарадж, рад вашим дарам. Ну, при, то есть, приносите еще. Mm -hmm. И тайком подъедал там разную молочку. And because of this, because of this, he became lusty and was involved in some affairs with various other people's wives in the area. And gradually, Однажды Бабаджи Махарадж сидел uh, на порожке там, и к нему пришли гости. And, uh, Sheila, our also came и в этот момент появился Шила Бхактисиданта Сарасвати Такур. So one of the other people, uh, they gave Dandavat Pranam and tried to take the foot dust from the feet of Gokishudas Бабаджи. And, and he said, he just eyes them, you are doomed, don't do that. И кто-то из прихожан, вот этих гостей, он потянулся к стопам горки Шудас Бабаджи Махараджи, чтобы коснуться стоп Бабаджи Махараджи. Бабаджи Махарадж очень резко его так предостерег. Ты, все, тебе конец теперь. Don't try to touch my feet. Не смей касаться моих стоп. And then just after he chastised that person, then to uh, show to others his, uh, how he was very much Merciful to our Prabhupada, he called, oh, Basha Barnaby Devi Daita Das, come here. And he called Srila Prabhupada to his side. And then he took, rubbed dust on his own feet and smeared it on his head in front of everyone. То есть вот это произошло, только это произошла сценка с этим дядечкой, которого он отругал. И тут же он подозвал Барша Барнаби Дайта своего ученика к себе и прилюдно при всех показал, насколько он благоволит ему. Он взял, натер пыли собственных стоп и покрыл голову Бхактизиданты Сарасвати Такура. Everyone was amazed. И все впечатлились этим. But uh, our Srila Prabhupada, out of his humility, he thought, oh, he just did this, it was like a show of sarcasm to underline my great offensiveness. Но Бхактизиданты Сарасвати Такура интерпретировал совсем по-другому. Он очень кротко принял вот этот акт внимания, он подумал, Гурудев нарочно меня сейчас проучил. Это он сарказмом сделал. Mm -hmm. So then, a few days later, then Бабди Мардж moved from uh, uh, that place and took up residence in a, uh, the uh, toilet of a Dharma Shala in Kulia. И через несколько дней Бабади Махарадж решил переселиться на новое место. Он перебрался жить в общественный туалет в Дарма Шале в Кулии. Mm -hmm. So again, Сила Прабхат came to have his darshan But uh, Mitra was not allowing him. И Брабхат Бхактисиданта пришел снова на даршан к своему гуру, но Митра не впускал его. So our Prabhupada said, well, just at least tell Babaji Maharaj that I came. Бхактисиданта Сарасвати Такур уже в этот раз не выдержал, сказал, хотя бы скажи, пожалуйста, mm -hmm. Бабаджи Махараджу, что я тут был, навестить его, передай And ему это. should ask Babaji Maharaj from within... And the toilet was not being, uh, it was a public latrine, but it was not being used now. It was previously a public latrine. It had been cleansed uh, for his stay there. When he he heard the voice of Sila Prabhupada outside, and he came out from the door. No, that toilet was not in use. It was in the toilet. It was in the public toilet. They, of course, cleaned it, cleaned it, when they found out that Babaji Maharaj is going to live there. And Babaji Maharaj from inside heard the voice of his teacher and ran out and opened the door. So when he saw our Prabhupada there, Srila Gokishoda Babaji Maharaj said, go and bring Bhaktivinoda Prabhu. He calls him Bhaktivinoda Prabhu. Go and bring, bring Bhaktivinoda Prabhu from the world of Kali here to Godrum Dweep uh, because these people, they're disturbing me with their mundane talk. 
И он сказал бы, президенте Расфальтокурова, иди и призови Бактивинода Прабуши, то есть сюда из, из мира Кали, сюда на Годрум Двиг, потому что эти люди своими праздной болтовней своей не дают мне покоя тут. It means that he's saying that all the words of Shila Bhaktivinoda Thakur are the transcendental uh, words, Shabda Brahma, from Goloka Brandava. And he wants to hear that, not the mundane uh, words of the, those who are insincere in the path of Bhakti. То есть он прославил Бхактинот Такура, тем самым давая понять, что считает все его слова потоком трансцендентной катхи, и что он устал уже от этих мирских, праздных разговоров обывателей, материалистов. So also, because Sila Gokishodas Babaji Maharaj had told him, go and bring Bhaktinod Prabhu from the world of Kali, that was his name for Calcutta. Um, uh, it meant that he was sending him away from Navadip to go to, to Calcutta. То есть это было поручением, только он сказал, пойди, приведи Бхактинот Такура из мира Кали. Миром Кали он называл Калькуту. То есть он ему повелел покинуть Навадвип Даму, отправиться в Калькуту за Бхактивинот Такуром и призвать его в Навадвип Даму. So, Сила Бхакти Сиданта Сазвай Такур, he said, very humbly, are you testing me doing my pariksha? Очень смиренно в ответ ответил Бхакти Сиданта Сарасвади Такур, Гуру Дева, ты меня проверяешь, ты сейчас, это экзамен, парикша? If the good fortune I have received from the touch of your foot dust on my head is still continuing to manifest its power, then I will not be deceived by your tricky words. Я надеюсь, что сила, могущество, то волшебное могущество, которое я обрел благодаря волшебству пыли твоих трансцендентных стоп, которые ты мне которые ты меня одарил, если это еще действует, то я не поддамся на твои хитрые уловки сейчас, что я, mm-hmm. что я все-таки сдам этот экзамен. So your words must be testing me. Мне кажется, что ты сейчас вот этими словами проверяешь mm-hmm. меня. Is it that Sila Bhaktinod Thakur does not reside in the land of Kali even for one second? Ты хочешь сказать, что Бхактивинот Такур... Это, что правильный ответ на это? Или то, что Бхактивинот Такур ни одной секунды не проводит в мире Кали? Mm-hmm. And uh, why? Because Srila Bhaktinot Thakur does not reside anywhere except for on the bank of Radha Kund in Swananda Sukhada Kunj. Нигде не пребывает, кроме как на берегу Radha Kunde в Swananda Sukhada Kunj. And you yourself, you never reside anywhere else but very close to, to him also uh, on the bank of Radha Kund. И ты, Гуру Дев, нигде не обитаешь, кроме как рядом с Srila Bhaktinot Thakur на берегу Radha Kund. Oh, you have taken up residence in this latrine only to make the people of this world uh, who are uh, become aware of their own position, that they are only interested in the uh, stool of uh, women, fame and money. Мне кажется, что ты поселился в этом общественном туалете просто, чтобы донести до людей этого мира, что их что они все как раз и обитают в туалетах, в этом, в испражнениях, кем, кем являются женщины, слава, деньги, mm-hmm. почести. So I know that you and Srila Bhakti Nautaku are always residing together in Radha Kund. То есть не женщины, а как влечение к женщинам. Mm-hmm. То есть потому что я знаю, что ты и Бхакти Нотаку всегда живете вместе на берегу Радха Кунды. So Prabhupada passed this test. Вот Брабхат сдал этот экзамен. And the others who were there, they were astonished. А другие, кто присутствовал при разговоре, были изумлены. Then Shila Gokishodas Bhavji Maharaj said, Yes, yes, I know that you and Bhakti Nod Prabhu are directly the manifestations of Nityananda Prabhu. Gokishodas Bhavji Maharaj сказал, Да, да, я знаю, что и ты, и Бхакти Нод Прабху, вы проявление Нитянанды Прабху. All of your activities are directly according to the innermost heart's desire of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Все ваши поступки и действия являются лишь внешним проявлением воли Sri Chaitanya Mahaprabhu. How can the insignificant people of this world understand your position? Как ничтожные глупые люди этого мира могут понять ваше трансцендентное положение? And then he said, 
I have discovered that this Mitra, who was not letting you come to see me, that he's been up to no good at night time. <laughs> Затем Бабаджи сказал, я проведал, что вот этот нерадивый Митра, который тебя прежде не впускал ко мне, что он всякими проделками по ночам занимается. So then Бабаджи Мардж turned to that Mitra, who was not letting Bhaktisthan Sotakur see him. And then he told him, you should go back to your home and get a job. А потом он взглянул на этого Митру, который чинил козни прежде. Бхактисидан Сарасвай Такур сказал, возвращайся домой, иди работай. Because uh, to come in this human form of life and to be a hypocrite, oh, this is, uh, I would rather take birth among the insects and birds and beasts that have this human form of life and become a hypocrite. Сказал, потому что лицемерие я терпеть не буду. Какой толк рождаться в человеческой форме жизни, быть лицемером? Лучше просто уже по-честному родиться там в форме насекомого, зверя, птицы. И отослал этого Митру, и юноша действительно... So, Учтиво it, покинул это место и вернулся в Калькуту. Our Prabhupada had been doing bhajan uh, in Mayapur, but in 1909 he moved to the um, Chandrasheka Bhavan and he called that place Braj Patana, the village of Braja, and he established there um, Shamakund and Radhakund and Giraj Govardhan. То есть Бхактис Дансар Свайтакур совершал баджану в Майапуре, но в 1900 в девятом году он переселился в Чандрашейка Баван, основал это место, назвал его Враджа Патаном, то есть как деревня Враджа. Там он экскавировал Шьяма Кунду, Радха Кунду, стал жить mm-hmm. там. So, it was uh, during, uh, then, in 1911, there was a very big meeting of scholars and brahmanas in Миднапур. В 1911 году состоялась ассамблея ученых и браманов, брахманов в Мид, Миднапуре. Mm-hmm. Uh, because uh, the, at that time the social situation was such that in the Gaudiya tradition the gurus and acharyas they were by birth they were coming in a seminal lines of the families of uh, some of Chaitanya Mahaprabhu's associates. Uh, or they claim to be in those families. Uh, many of the lines actually were not were broken. They were claiming to be in, in those family lines. На тот момент существовала такая традиция в Гаудия Вашнавизме, что все гуру, ачари, они были, хотя бы по их словам, из потомственных линий спутников Чайтани Махапрабху. То есть некоторые не были наследственными линиями, но они все равно говорили, что они там родом из такой-то семьи. So on they reserved the right and they taught that oh, only uh, I can be called Prabhupada, only we can be Acharyas, no one else can give initiation. Mm-hmm. So uh, this is a very offensive Но сама эта идея, она еретическая, она оскорбительная. Because Vaishnava Jati Buddhi, it is said in the Padma Purana that if someone sees a Vaishnava according to his, uh, from a worldly perspective, according to caste or creed or race, uh, then that person who sees the Vaishnava from the material perspective, he is like a resident of hell. В Падма Пуране говорится, если кто-то расценивает Вайшнава с ракурса касты, национальности, расы, то такой человек демоничен, ему место в аду. Например, Шила Горки Шодас Бабаджи Махарадж не был родом из брахманской семьи. И также не были и Шила Бхакти Сидан Сарасвай Такур и Бхакти Винод Такур. So even though there was some distrust between the smarter Brahmanas, that means the Brahmin communities who uh, teach Karma Kanda, and the Jat Gosai, that means the Brahmin families who were um, ostensibly teaching about uh, Gaudiya Vaishnavism, they had distrust for each other, but they teamed up together uh, to um, consolidate the prestige of the Brahmin caste. 
То есть на то время существовал конфликт между смарта-брахманами и кастовыми гаудио-вайшнавами, но они решили позабыть о своем конфликте и объединить силы, чтобы укрепить свою власть, то есть утвердить власть вот этой кастовой вайшнавской системы, что только вот эти каст представители вот этих семейных потомственных линий имеют право быть ачариями, имеют право быть гуру, то есть устроить своего рода диктатуру. Вот. So they had a meeting and they established some uh, conclusions. И, то есть, and it was published, it was called Purvapaksha Nirasane, the refu refu uh, refutal of uh, opposing arguments. И uh, вот так они посовещались и издали Purvapaksha Purvapaksha Nirasane, то есть вот эту публикацию опровержение существу Refutal of Refutal of existing ideas. Opposing arguments. То есть опровержение противник. Ну то есть. So it was a very delicate situation because the the chairman of that meeting was one um, devotee in the in a in a uh, Kasko Swami family, Vipina Bihari Goswami, and he was the Diksha Guru. Of То есть ситуация была такая немножко скандальная, потому что э, один из главных членов этого заседания был Випина, Гасва... Випина Бихари Гасвами, который был дикша учителем mm -hmm. Шилы Бхактивно Такура, был кастовым гуру. So in the published document that was made after this meeting, uh, there were um, four apposidantas. И то есть в этой, в этой резолюции, которую они издали, было четыре uh, апосиданты. The first one, unless one is born in a Brahmin family, um, a, even a Vaishnava cannot worship the Shalagram Shila, cannot give initiation. То есть первая их резолюция была, что если Вайшнав не является Брахманом по рождению, он не имеет права поклоняться Шалаграм mm -hmm. Шили не имеет права давать инициации. And because of this, uh, Srila Narottam Das Thakur and Shamananda Pandit also had gone against Shastra by accepting disciples. И то есть, а, в, в связи с этой резолю резолюцией тогда создалась идея, что Шрила Нарадам Дас Такур и Шамананда Пандит нарушили правила, каноны вот этих идей, что, mm -hmm. что они принимали учеников. Mm -hmm. Then the second point. Chaitanya Mahaprabhu gave a Govardhan Shila to Raghunath Das Goswami because he was from a Sudra family, so he is not qualified to worship a Shalagram Shila. Они додумались до следующего, что Махапрабху дал Гирирадж Шилу Шили Рагунатхи Даса Госвами, потому что тот был родом из семьи Шудры и посему был недостоин поклонению Шалаграм Шили, поэтому вот он получил как взамен Нечто меньше. Then the next point, the worship of a Govardhan Shila has no basis in the scriptures, and therefore it's only like a local village custom, and it is uh, just sentimental. Затем они решили с еще одной резолюцией, что поклонение Говардан Шили не авторизовано шастрой, что это просто такая как ну, какая-то местная традиция, выдумка. Mm -hmm. And then the final point is. Only the only the injunctions of Hari Bhakti Vilas that do not contradict the traditional uh, Smriti Shastras that were composed before Hari Bhakti Vilas, only those injunctions are to be followed and others should be rejected. И последняя uh, резолюция была по поводу Hari Bhakti Vilas, что лишь только те идеи из Hari Bhakti Vilas, которые не противоречат прежде существующим канонам Смарта Шастры что они приемлемы, а все остальное отвергается. So, um, Sila Bhakti Nod Thakur, uh, sorry, there were persons like the, in the line of Shamananda, they were very much against this. То есть там были вайшнавы, представители uh, линии, которая шла от Шамананды, вот эти идеи им совершенно были не, не по сердцу. And those in the line of Sila Nod Das Thakur, of course. Тоже те последователи вайшнавы из, из традиции Sila Nod Das Thakur, uh -huh. And uh, they got together, they wanted to have an, another meeting to debate this subject. То есть многих вайшнавов вот эти идеи задели, они решили, что необходимо встретиться, собраться все вместе и снова переосмыслить, обсудить вот это. So a conference was organized for three days um, from the 8th of September 1911. 
И тогда решили провести конференцию с 8 сентября, трехдневную конференцию, начать ее 8 сентября 1911 года. Mm -hmm. And uh, Srila Bhaktivinoda Thakur was invited there to speak. Srila Bhaktivinoda Thakur пригласили как выступающего на эту конференцию. But uh, Srila Bhaktivinoda Thakur at that time, he was quite old and he had the past time of having rheumatism, he could hardly move. And he said, is there no one in the Vaishnav world who can give a reply to these challenges? В то время Бхактинот Такур являл лилу уже преклонного возраста, старческих болезней, ревматизма. И он сказал, я не могу уже участвовать в этом. Разве нет никого в вайшнавском мире, который может достойно отстоять истинные седантические идеи? So Srila Bhaktinoda Thakur at that time, he was in so much pain, he was lying in bed and could not move. То есть в то время Бхактинот Такур испытывал сильную боль, от всяких вот этих ревматических болей он лежал But в кровати. Брабхупад Бхактисиданта принял этот вызов и написал очень много, по этому поводу очень быстро приготовил доклад. Relative merits of uh, the Brahmins and the Vaishnavas. Он написал доклад, и этот доклад существует по сей день, вы его можете прочесть, то есть доклад о относительных преимуществах или достоинствах Брахманов и Вайшнавов. Mm -hmm. So even though Srila Bhaktinoda Thakur could hardly move, when Prabhupada wrote this, he came to the room of Srila Bhaktinoda Thakur and he read it to him. And when he heard it, he jumped up from the bed and embraced him. <laughs> И когда Бхагдисиданс Расвайт Такур зачитал в этот доклад своему папе или Бхагдинот Такуру, тот, несмотря на всю боль и ревматизм, радостно подскочил с кровати, обнял Бхагдисиданта Сарасвати Такура, поздравляя его на, за вот эти достойные идеи. И с этим докладом Бхактисиданда Сарасвати Такур отправился на эту конференцию. So accompanying him was Vishwamba Ananda Dev Goswami, who was uh, from a family of uh, gurus from the line of uh, Shamananda, that is descended from Rasika Ananda Prabhu. Uh, so they were being criticized because uh, they were not originally Brahmanas, but they become Brahmanas through Vaishnav Diksha. And also a very famous person, that is Madhusudam Goswami, from uh, the Radharaman temple, the um, forefather of our very dear Padmanabh Goswami of the Radharaman temple. Vishwambar Ananda? Vishwambar Ananda Goswami, yeah. Из традиции Шямананды, то есть Расикананды линии. И Гопалбатагасвами So uh, these two personalities also had so much skin in the game. То есть вот эти двое, которые сопровождали Бхактисиданд Сарасвати Такура, они тоже, ну, были очень заинтересованы в этом докладе, потому что все представители храма Радараман это потомки одного из двух первых учеников Гопалбаты Гасвами, который не был браманом, он получил браманскую инициацию от Гопалбата Госвами. So, Поэтому это непосредственно вся эта идеология касалась этих вайшнавов. То есть там была огромная аудитория, полицейские предвидели, что может быть там целый бунт, что все было так насыщено, и было много нарядов полиции там, готовящихся mm -hmm. к заварушке. So, Sila uh, Bhaktis Dansu Thakur, he is a, uh, 1911, so he is about, um, he is about uh, 37 years old. Вот этому времени Бхактис Дантис Расвайт Такуру было около 37 лет. 
So he be, they invited him to speak, and he spoke for hours and hours, glorifying the brahmanas. И когда ему дали слово, он стал часами прославлять брахманов. And the brahmanas who were there, they were so happy. Even they themselves had never heard the, their own glories <laughs> spoken in such a profound way with many references from scripture they had never heard before. Он цитировал шастру, он так прославлял брахманов, что сами брахманы ну, были неописуемо довольны, они даже во сне не представляли таких прославлений в свой адрес, mm -hmm. сами додуматься не могли до таких доводов. And then, after glorifying them uh, for many hours, then Srila Prabhupada Bhakti Siddhan Sotako explained uh, the position of the Vaishnava is transcendental and beyond any caste. И достойным образом, так, в течение нескольких часов прославив Брахманов, затем Бхакти Сиданда Сарасвай Такур стал объяснять положение Вайшнава в этом мире, что Вайшнав трансцендентен ко всему мирскому. And uh, he explained how our Sri Chaitanya Mahapu had established the Siddhanta himself. И объяснил, донес до всех присутствующих, mm -hmm. каким образом наш Чайтанья Махапрабху излагал эту Сиддханту. What to speak of only Brahmanas can be Acharyas. Sri Chaitanya Tani Mahapu made Haridas Thakur, who was born in a Muslim family, the Nam Acharya, the, the Acharya of the Holy Name. Mm -hmm. Mahaprabhu himself, Mahaprabhu himself went to uh, learn all about Rasatat from Ramananda Rai, who was a Sudra. Сам Махапрабху искал по всей Apparently, по южной Индии Рай Рамананду, чтобы mm -hmm. выведать у него Раса Шастру. Mm -hmm. Рай Рамананда был с ракурса касты Шудрой. And Mahaprabhu had established Rupa Goswami and Sanatan Goswami as the his main representatives and the the heads of the uh, whole Vaishnav community and all Gaudiya Vaishnavas in the future to come. Uh, those Sanatan Goswami and Rupa Goswami had been rejected from Brahmin society for accepting employment in the government of the Muslim emperor Nawab Hussain Shah. Mahaprabhu назначил братьев Рупу и Sanatan Goswami своими главнокомандующими своей миссией на, на, в те времена и на, на будущее время, несмотря на то, что те были отверженными uh, брахманским обществом, хинду обществом за то, что они uh, служили So, Srila uh, Prabhupada explained that Sri Chaitanya Mahapu has done all of these things, yet in the name of Sri Chaitanya Mahapu, now these uh, Kas Goswamis are claiming exclusive rights. It's quite absurd and hypocritical. Бхактисиданда Сарасвати Такур наглядно продемонстрировал абсурдность вот этих резолюций, принятых кастовыми Госвами, вместе с брахманами, донеся до всех, что это учение самого читания Махапрабху, а теперь от имени Махапрабху мы меняем философию, просто переворачиваем с ног на голову. So he presented the Siddhanta with such force that uh, the, uh, all the people there, uh, except for the ones who were, dis those who were invested in their own name and fame, They could not give a reply, and they slowly disappeared. And the rest, they were cheering, "Jai, Jai!" То есть он с такой шакти этот сделал доклад, что вся аудитория ликовала, все аплодировали ему, или лишь только те, кто, ну, были в оппозиции, они потихоньку стали выходить из из аудитории и покинули это место. So Madhusudan Goswami, he was the um, chairperson of the meeting, and after the speech, then he declared. Oh, he, this uh, Siddhanta Saswati is so learned. It seems that he is an avatar of Shukadev Goswami himself. And then, oh, a riot broke out, but it was not... Uh, uh, like a troublesome one, but it was a clamor for all the people in the crowd wanted to get the foot dust of Srila Prabhupada. And then the crowd 
Uh, the police they could not control the crowd. И полиция не могла укротить толпу. So they very cleverly came up with a, a solution. И кто-то из смекалистых полицейских придумал выход из ситуации. Oh, they uh, put the feet of Prabhupada Bhaktisiddhanta Sotako in a bucket of water. Кто-то принес ведро полное воды, подошли к Бхактисиданте Сарасвати Такура, обмакнули его стопы в это ведро. And then they mixed the charnamrita with other buckets of water and they began to throw it over the crowd and everyone was taking the the blessing. И потом уже смешали эту чаранамриту воду еще с большим количеством воды и стали окроплять, брызгать водой всю толпу и все были радостные. But the police also uh, were expecting some repercussions from those who had been um, humiliated and or purified for their own good and so from that day the police put Prabhupad under police protection. И полиция подозревала, что последует, конечно, какая-то месть со стороны оппозиции, униженных, ну, то есть очищенных э, этим э, образум, образумленных. И после этого полиция представили э, охрану для бхактисиданта Сарасвай Такора. Mm -hmm. So, uh, in this way, the fame of Prabhupada spread, and he... Uh, be began to establish, expand his preaching mission. Слава Бабупаде стала повсюду расходиться, молва пошла о нем, и он начал активно развивать свою миссию. And many, many devotees began to come and participate in what he had established, the Gaudiya Math. Он основа стал основателем Gaudiya Matha, и множество замечательных, потрясающих личностей присоединились к его миссии. So, Math, Mathanti. Uh, uh, santi a, a, a mat means that place where students live to study the Shastra. Mat это заведение, в котором живут студенты с целью изучения Шастры. It is not a free hostel for eating and sleeping. Это не, не казенный дом, прибежище для hmm? бедных или убогих. The mat is the spiritual world. Или ленивых мат это hmm. духовный мир. Uh, for those who have come in a spirit of unalloyed surrender to the service of Guru and Goranga, and are engaged continuously in service and hearing and speaking Harikata. Math is a духовное учреждение, духовный мир, прибежище для тех, кто очень серьезно относится к духовной жизни, к духовному труду и развитию, и сфокусированно служит миссии своего Those who are always carried along by the current of Harinam Sankirtan. Те, кто всегда находится Несутся в потоке Харинама Санкиртаны. They are really living in the mud. Вот такие личности воистину живут в матхе. Mm. Otherwise, if there's a building with a sign that only says mud on it, that does not make it a mud. Само по себе здание с вывеской мат не означает, что это действительно мат. So once many disciples of Srila Prabhupada, they gathered together and they had some questions and they asked the Prabhupada's very one of his very senior disciples, Paramananda Prabhu, to submit a question to him. So the question was this. Among the many different devotees in the mart who have accepted the shelter of your lotus feet and they are sincerely and continuously engaged in various kind of services for your divine pleasure, Day and night, please tell us which service do you consider to be the topmost service? Они хотели знать вот из матхи множество преданных все искренне служат миссии Гурудева читания Махапрабху. Нам любопытно, какое служение вы Гурудев считаете самым важным для вас и дорогим для вас? So Sila Prabhupada replied to this profound question in a very simple way. The greatness of a person's service to the Vaishnavas is directly in proportion to how much they've developed love for those Vaishnavas. Чего-то служение Вайшнаву, оно пропорциональное той любви, которую этот человек испытывает к этому Вайшнаву. 
It is not the service itself. То есть не, не сама форма служения важна. There are different types of service. Что существует множество видов служения. And you can do them very efficiently or not very efficiently. Можно их продуктивно, эффективно исполнять эти виды служения, можно не очень эффективно их исполнять. But those considerations are not the uh, do not decide which service is great. Но это все второстепенно, это не определяет ценность и величие севы. Mm -hmm. A person can be very learned, very efficient, very productive, but he's doing the activity for his own aggrandizement. Кто-то может быть очень умным, знать много шлок и шастры, быть очень эффективным в своей деятельности, но все он это делает ради собственной славы и репутации. То but, есть движем своим эго. But another devotee is trying to do some service. They may not achieve very much. And they may not be so successful, but they love their Guru Dev, they love Vaishnavas, and they're doing it only for their happiness and pleasure. А может быть другой преданный, который не настолько талантлив, не настолько успешен даже в своем служении, но не настолько эффективно, но все же у него величайшая любовь к своему Гуру и к тем Вайшнавам, которым он пытается, может даже неуклюже служить, но он пытается служить. Mm -hmm. То есть вот его служение, оно ценно тем, mm -hmm. Что он любит. So, Jai Bhaja Sai Bhara Bhaktai Nacha. Krishna Bhakti, Krishna Bhajane Nahi Jati Kula Divichar. There's no worldly consideration in Krishna Bhajan, only that person who's serving with love. Hmm? The more the love, the greater that service is. Поэтому, This is the only consideration. Поэтому вот эти мирские никакие концепции, они не, не применимы к сфере севы, и, и служение, потому что главное тут это любовь и самопредание. Okay. So I feel not satisfied in my heart because I, I'm just beginning to uh, remember the lotus feet of Sila Prabhupada, but already our uh, time has passed. So I think I will continue again tomorrow. So please come again tomorrow. At the same time, and we'll have part two of the glories of Prabhupada Bhakti Sanso Thakur. Hare Krishna. I'm not satisfied because I think that I've only just started to praise Prabhupada Bhakti Sanso Thakur, and the time has already come to an end. And I feel that this is not over, so I just decided that I'm going to continue to praise him tomorrow. So at the same time, we'll meet in the same place tomorrow. We'll meet in the same place tomorrow. Mm -hmm. And uh, just now, in five minutes, we'll be meeting together for a Zoom conference, Ishte Goshti, questions and answers. So all the details are there um, on our Chaitanya Academy international page. А сейчас, через пять минут, встретимся в Zoom на Ishte Goshti с вами. Mm -hmm. У вас есть контакты, там, Zoom линки у всех. So hopefully I will see you all just now in five minutes. Сила Прабхупада, Ки Джей!